ഐസ്ക്രീമിനെ സ്നേഹിച്ച പെൺകുട്ടി രചന അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ സ്റ്റുഡിയോ എക്കോസ്റ്റ ആർട്ട് സിറ്റി പാണ്ടിക്കാട് നഗരത്തിലെ പ്രശസ്തമായൊരു കൂൾ ആൻഡ് കോഫി ഹൗസിൽ ഒരു കാപ്പി കുടിക്കാൻ കയറിയതായിരുന്നു ഞാൻ കൈ കഴുകി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരു യുവതി എന്നെ തന്നെ ഉറ്റു നോക്കുന്നു ഞാൻ പിറകിലേക്ക് നോക്കി എന്നെ തന്നെ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി അവൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഷാഹുൽ അല്ലേ അതേ എന്ന് ഞാൻ തലയാട്ടി എന്നെ മനസ്സിലായോ ഇല്ല ഓർമ്മയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖം വരുന്നില്ല സോറി എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആരാ നീ ആൾ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടോ തടിയൊക്കെ കൂടി ഉയരവും കൂടി ആ കണ്ണുകൾ ഇപ്പോഴും പഴയ പോലെ തന്നെ എന്റെ ജിജ്ഞാസ വർദ്ധിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ റിസിയ നിങ്ങളുടെ ആ പഴയ ഐസ്ക്രീം ദൈവമേ ഐസ്ക്രീമോ ഞാനല്ല മാറിയത് റസിയ നീയാ മാറിയത് പഴയ ഞങ്ങളുടെ ഐസ്ക്രീമിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു അടയാളം പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ആകെ പരവശനായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അവളെ ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവളെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയത് എളിയിൽ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞും സാരിയിൽ തൂങ്ങി മറ്റൊരു കുഞ്ഞും ഇത് രണ്ടും നിന്റെ സമ്പാദ്യമാണോ ഡി അതെ രണ്ടും എന്റേതാണ് ഭർത്താവ് ഇവിടെ കെ എസ് ഇ ബിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ആട്ടെ നനക്ക് എത്ര കുട്ടികളാ എന്റെ ചുണ്ടിലെ ചിരി മാഞ്ഞു ഞാൻ ഇല്ലെന്ന അർത്ഥത്തിൽ തലയാട്ടി അത് അവൾക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമായി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എന്റെ പരിചയത്തിൽ ഒരു നല്ല ഡോക്ടർ ഉണ്ട് നീയും ഭാര്യയും കൂടി അവളെ പോയി ഒന്ന് കാണും സത്യത്തിൽ ആർക്കാ കുഴപ്പം നിനക്കോ അത് അവൾക്കോ ഒരു ചെറിയ ചിരിയോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ മറുപടി കേട്ടതോടെ അവൾ പരിസരം മറന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ഈ ചിരിക്ക് മാത്രം ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല ഒരു സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ ആൺകുട്ടികളെയും മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ അതേ ചിരി പിന്നീട് കുറെ നേരം ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു പഴയ പല കാര്യങ്ങളായി വിറക്കി ഒടുവിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ ഐസ്ക്രീമും വാങ്ങി അവൾ എന്നോട് യാത്ര പറഞ്ഞു ഓർമ്മകൾ വർഷങ്ങൾക്ക് പിറകിലേക്ക് പാഞ്ഞു റസിയ മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഐസ്ക്രീമിനെ സ്നേഹിച്ചവൾ ഞാൻ കാണുമ്പോഴെല്ലാം അവളുടെ കയ്യിൽ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാവും ഐസ്ക്രീമിനോടുള്ള ഈ പ്രേമം തന്നെയാണ് അവൾക്ക് ഐസ്ക്രീം എന്ന ഇരട്ടപ്പേര് വീഴാൻ കാരണവും പേർഷ്യയിൽ നിന്നും അവളുടെ ഒപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്ന പുത്തൻ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് വില കൂടി അത്തറും പൂശി സദാസമയം പുഞ്ചിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ വരാന്തയിലൂടെ പാറിപ്പറന്ന മാലാഖ കൂടുതൽ സൗന്ദര്യമുണ്ടായിരുന്ന അവളുടെ കൂട്ടുകാരിയാവാൻ പെൺകുട്ടികൾ പോലും മത്സരിച്ചു പല ആൺകുട്ടികളും അവളെ രഹസ്യമായി പ്രണയിച്ചു പരസ്യമായി പ്രണയം തുറന്നു പറഞ്ഞ പലരും അവളുടെ കയ്യിന്റെ ചൂടറിഞ്ഞു ആരെയും കൂസാത്ത ചങ്കൂറ്റക്കാരിയായി റസിയ എന്നും മറ്റുള്ള പെൺകുട്ടികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തയായി നിന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുള്ളൻ സുഭാഷിന് അവളോട് മുടിഞ്ഞ പ്രേമം കാര്യമറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവൻ അതിൽ നിന്നും വിലക്കി കാരണം റസിയയോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ മുൻകാല അനുഭവം തന്നെ എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ അവൻ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല അന്ന് ഇന്റർവെൽ സമയത്ത് കൂട്ടുകാരികളോട് ഐസ്ക്രീമും നുളഞ്ഞു വരുന്ന റസിയോട് അവൻ തന്റെ ഇഷ്ടം തുറന്നു പറഞ്ഞു പുറത്ത് ഐസ്ക്രീമുകാരൻ അടിക്കുന്ന കിണികിണി ശബ്ദത്തിൽ ഞങ്ങളൊന്നും കേട്ടില്ല എങ്കിലും തിരിച്ചു വന്ന അവന്റെ മുഖത്ത് അവൾ സ്നേഹത്തോടെ കൈവച്ചതിന്റെ പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂട്ടം ചേർന്ന് അവനെ കളിയാക്കി പക്ഷെ അവനെ കൂടുതൽ മുറി വിളിപ്പിച്ചത് എന്റെ വാക്കുകളാണ് എടാണാണോടാ നീ ഒരു ചീൽ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തല്ലും വാങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു നാണല്ലല്ലോടാ അത് അവന് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നീ ആണാണെങ്കിൽ അവളെ വളക്കടാ എന്നിട്ട് ആൺകുട്ടിയാണ് തെളിയിക്കുക ഒരു നിമിഷം ആരും മിണ്ടിയില്ല പിന്നെ എല്ലാവരും അത് ഏറ്റുപിടിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാ നിനക്ക് കഴിയുമ്പോൾ അവളെ വളക്കാൻ ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല സുഭാഷിന്റെ മുഖത്തെ പാടുകളിലേക്ക് ഞാനൊന്നും നോക്കി ശരീരമാസകലും ഒന്ന് വിറച്ചു നിനക്ക് കഴിയില്ലടാ പേടിയ പിന്നെ ചുമ ചോറി എന്ന വർത്താനം പറയാൻ വരരുത് കേട്ടോ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നീ അവളെ വളച്ചാല് നിനക്ക് റിലീസ് സിനിമയുടെ ടിക്കറ്റും ശാലിമാറിൽ നിന്നൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും എന്റെ വക എന്റെ മോനും അവരുടെ ഇടയിൽ എന്നെ വലിയ ഭീരുവാക്കി മാറ്റി ഒടുവിൽ എല്ലാവരുടെയും നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി മനസ്സിലാ മനസ്സോടെ എനിക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു അന്ന് രാത്രി എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരാവേശത്തിന് സമ്മതിച്ചതാണ് മൂന്ന് ദിവസം അല്ല മുന്നൂറ് ദിവസം എടുത്താലും എന്നെപ്പോലെ ഒരാളെ അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അവളെ വളക്കാൻ എനിക്കും ഒന്ന് മയങ്ങുമ്പോഴേക്കും പേടിച്ച് ഞെട്ടിയുണരും പിന്നെ ഞാൻ പതി എന്റെ മുഖത്ത് തടവും എങ്ങനെയൊക്കെയോ അന്ന് ഞാൻ നേരം വിളിപ്പിച്ചു പിറ്റേന്ന് ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കിണറ്റിൻ കരയിൽ നിന്നും പാത്രം കഴുകി വരികയായിരുന്ന റസിയെ ഞാൻ തടഞ്ഞു നിർത്തി റസിയ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അവൾ കൂട്ടുകാരിയോട് ക
ഓക്കെ അപ്പൊ സ്കൂൾ വിടുമ്പോ കാണാം അന്ന് സ്കൂൾ വിട്ട സമയത്ത് അവൾ വന്നു നാണത്തോടെ എനിക്ക് നേരെ ഒരു കടലാസ് കഷ്ണം നീട്ടി പിന്നെ ഒരു ചിരിയോട് ഓടി മറിഞ്ഞു ഞാൻ തുറക്കും മുമ്പേ കൂട്ടുകാർ അത് തട്ടിപ്പറിച്ചു വാങ്ങി എനിക്കും ഷാഹുലിനെ ഇഷ്ടമാണ് രണ്ടേ രണ്ടു വരി മാത്രം അത് തന്നെ ധാരാളമായിരുന്നു സ്കൂളിൽ മുഴുവൻ കാട്ടുതീ പോലെ ആ വാർത്ത പരന്നു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഹീറോ ആയി മാറി പലരും എന്നെ അസൂയയോടെ നോക്കി സുഭാഷിന്റെ വക അങ്ങാടിപ്പുറം ചിത്രായിൽ നിന്നും അനിയത്തിപ്രാവ് സിനിമയും ഷാലിമാറിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും ശരിക്കും ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞത് സത്യം തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് അവളോട് പ്രേമവും തോന്നിയിരുന്നില്ല ഒരു കാശികാരി പെണ്ണിനോട് തോന്നുന്ന അസൂയ കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കാൾ സൗന്ദര്യം കൂടിയവൾ എന്ന കുശുമ്പ് കൊണ്ടാവാം പക്ഷെ ഇതൊരു നാടകമാണെന്ന് സുഭാഷും ടീമും അറിഞ്ഞാൽ അവൻ വാങ്ങിച്ചു തന്ന ബിരിയാണി മാത്രമല്ല ചെറുപ്പത്തിൽ കുടിച്ച മുലപ്പാൽ വരെ ഞാൻ കപ്പേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്ക സമയത്ത് ഞാൻ അവളോട് കൂടെ നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ പതിയെ സൗഹൃദം വളരുകയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവളെ തിരഞ്ഞു ചെന്നപ്പോൾ സ്കൂളിലെ പാലമരത്തിന്റെ ചൂട്ടിൽ നിന്ന് അവൾ കരയുകയാണ് കാര്യം അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും നടങ്ങിയത് അവളുടെ ഉപ്പ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവളുടെ ഉമ്മയെ കൂടാതെ മറ്റൊരു കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ ഉപ്പ ഫോൺ വിൽക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ ഉമ്മ വഴക്കിടുമായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് അവളുടെ ഉപ്പ ഗൾഫിൽ നിന്നും വന്നു ഇന്നലെ രാത്രിയും ഉപ്പയും ഉമ്മയും വഴക്കിട്ടു ഒടുവിൽ അവളുടെ ഉമ്മ പിണങ്ങി ഉമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയത്രേ അന്നാണ് ഞാൻ ശരിക്കും റസിയെ മനസ്സിലാക്കിയത് മനസ്സിൽ കത്തിയരിയുന്ന സങ്കടങ്ങളെ കുറച്ചെങ്കിലും തണുപ്പിക്കാനായിരിക്കണം അവൾ ഐസ്ക്രീമിനെ സ്നേഹിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയധികം സങ്കടങ്ങളുള്ളിലുണ്ടായിട്ടും ഒന്നും പുറത്ത് കാണിക്കാതെ ചിരിച്ച് നടന്നിരുന്ന അവളുടെ ആ നല്ല മനസ്സിനോട് എനിക്ക് ബഹുമാനം തോന്നി തുടങ്ങി പതിയെ ഇഷ്ടവും സൗഹൃദത്തിൽ നിന്നും പ്രണയത്തിലേക്ക് അധികം ദൂരമില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അവളോട് തുറന്നു പറയാൻ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു പലപ്പോഴും അവൾ എന്നോട് കാണിക്കുന്ന അമിത സ്വാതന്ത്ര്യം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അവൾക്ക് എന്നെയും ഇഷ്ടമാണെന്ന് പക്ഷേ സൗഹൃദം എന്ന ദൃഢമായ ബന്ധത്തെ ഐ ലവ് യു എന്ന മൂന്ന് വാക്കുകൊണ്ട് തീർക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പിന്നീട് ഒന്നര വർഷം കൂടി അവൾ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവളോടുള്ള ഇഷ്ടം തുറന്നു പറയാതെ ആ ഇഷ്ടം എന്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ കുഴിച്ചു മൂടി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു നിയോഗം പോലെ വീണ്ടും അവൾ ഇനി ഒരു തവണ കൂടി ആ കുട്ടിക്കാലം തിരിച്ചു വന്നാൽ എനിക്ക് അവളോട് ഇഷ്ടം തുറന്നു പറയാൻ സാധിക്കുമോ സർ ഓർഡർ പ്ലീസ് ഞാൻ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു മുന്നിൽ മെനു കാർഡുമായി സപ്ലയർ ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഒരു ഐസ്ക്രീം ബട്ടർ സ്കോച്ച് തണുത്തുറഞ്ഞ ഐസ്ക്രീമും നുണഞ്ഞ് മധുരമുള്ള പഴയ ഓർമ്മകളുമായി ഇറക്കി ഞാൻ പുറത്തേക്ക് നടന്നു പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ഫോർ അവർ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊജക്ട് ആർ പി ദി റൈസ് പുളർ A cinematic drama coming soon. Let's hold you a brief.